Добро пожаловать в поселок Верхнезейск, Амурская область. Население чуть более тысячи человек. И встречает нас железнодорожный вокзал Верхнезейск, который относится к дальней восточной железной дороге. Станция не электрифицирована. И это 2690 километр БАМа. Шевским же коллективом была Башкирская АССР. Поселок Верхнезейск был основан в 1977 году при строительстве Байкала-Амурской магистрали. В районный центр Зея попасть из него не так просто, потому что прямого автомобильного или железнодорожного сообщения нет. Можно разве что по льду зимой или по глади водохранилища, ведь по прямой всего лишь 240 километров. Тут я оговорился, по прямой 130 километров, но и автодорога все-таки существует, и по ней как раз 240 километров. Впрочем, она проходит по глухим местам и, скорее всего, имеет свойственные этим местам особенности эксплуатации. Только на полноприводной машине, без проблем зимой, но с большими проблемами весной, осенью и иное. Те, кто там ездил, напишите в комментариях о состоянии этой дороги, времени в пути, да и любую иную интересную информацию. По этимологии Верхнезейск, потому что находится в верховьях реки Зея, а Зея, в свою очередь, Савенкийского означает лезвие. Здесь, напротив вокзала, установлен бюст о пятенку Олегу Петровичу, воину-железнодорожнику. Погиб при исполнении воинского долга. Больших его фотографий в интернете нет. Максимум есть фото комсомольского билета, благодаря которому удалось узнать год его рождения. Лето 1984 года выдалось дождливым, и таежная речушка Мульмуга быстро превратилась в коварную реку. Вывороченные деревья сгрудились у моста и могли снести переправу. Олег вместе со своими сослуживцами бросился спасать ее, но он сам оказался в воде. Ни собственные усилия, ни старания товарищей не помогли выбраться на берег. Несколько недель шли поиски тела солдата, но погибшего так и не нашли. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его именем назван разъезд Байкала-Амурской магистрали на 2707 километре. Мульмуга, Свинкийского, Большая вода, Много воды, Нести воду. Здесь балконы тоже наблюдаются, как в тынде, с перекрытием. Центр. Рядом тут сплошные магазины. Там вот это обшитый дом культуры. Просто какой-то жилой дом. Недострой, за которым находится школа. Там детский садик. Ну и такая площадь с цветами. Неожиданно, но на жилом доме вырисовывается надпись «Ереван, 1996 год». Может быть, кто знает, к чему это? А это местная больница Верхнезейская, вот так выглядящая, за забором находящаяся. Что-то даже тут делают, кстати. Переукладывают бетонные плиты вместе с бордюрами. И вот Верхнезейская школа. Тоже на ее территории что-то вот происходит. Ясно, ремонтируют стадион пришкольный. Вот основная часть школы.
А вот школа со стороны центрального входа. Мы вам рады. А вот напротив школы, буквально через дорогу, находится Верхнезейский детский сад. Небольшая церковь Иннокентия, построена в начале 2000-х. Митрополит Иннокентий, Миру Иван Евсеевич Попов Вениаминов, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Совместно с Николаем Николаевичем Муравьевым Амурским считается основателем Благовещенска, административного центра нынешней Амурской области. Необычное сооружение здесь уже в частном секторе Верхнезейска. Любопытные старые распиленные вагоны обнаружились. То ли рефрижераторы, то ли еще что-то с такими трубами сверху. Еще одна переоборудованная цистерна обнаружена. Ранее в Дипкуне была замечена, теперь здесь, в Верхнезейске. По пути внезапно материализовалась гусеничная техника. Не очень понятно, ходу она или нет. И даже плав средства под названием, с именем, точнее говоря, Анна. И в целом это уже за пределами поселка. Там еще небольшой какой-то частный сектор, куда вот и направляемся. И, пожалуй, все. Там на привокзальной площади стоит такой камень о том, что в 21 году началась там реконструкция участка улак февральск Воинами-железнодорожниками, там Сергей Шойгу, все такое. Так вот, уже третья машина, наверное, грузовая, как раз таки, войсковая здесь вот не встретилась. С щебнем на борту, у двух, во всяком случае. Видимо, еще строят. Так вот выглядит автодублер БАМа здесь, в Верхнезейске. Еще даже более-менее. Вообще нужно было повернуть туда. Но там внезапно материализовалась войсковая часть или войсковой лагерь. А, и мне кажется, они будут не очень рады, если кто-то будет идти мимо них там. Ну, опять же, у меня есть такие предположения, что как раз-таки это воины-железнодорожники, которые участвуют в реконструкции БАМа. Во-первых, тут целый строительный городок, который тоже еще нужно было обойти. БАМ строй путь. Вторых войсковая часть, которая действительно тут именно прям войсковая часть. Ох, сложно это. А вот и место, цель, ради которой весь был этот цирбор. Если верить Яндекс-картам, то здесь должна быть церковь Иннокентия. Но, видимо, карты врут. И ничего тут нет. Тут прям заброшка-заброшка. Старые какие-то бараки, гаражи. Ну а дальше вот как раз-таки... Строительные домики уже пошли. Ну а теперь по другому пути, по другой грунтовке. Вращаемся в центр Верхнезейска. Слышите, гудит? Там находится подстанция Призейская. Это так трансформатор гудит. Ну а теперь можно из приятного. Началась малина. На фоне работает дизель. Ну а здесь такие мега любопытные домики. Ну и двор уже практически возле центра. Опять пятиэтажки. 
Там остался Верхнезейск. Направо дорога на вокзал. А теперь по лесу и по вот этой дороге. Это бам. Сейчас нужно будет пройти под ним. По пути вот заброшка такая. Как будто ангар, гаражи какие-то должны были быть. А сейчас просто бетонные блоки и ничего. Весьма любопытно, что в этой, ну, глуши, скажем так, тут целая гора всяких развилок. А, пришли наконец-то. Весьма забавно, что вон туда проход, проезд запрещен. В ту сторону. Хотя бы было желание пройтись по берегу. Ну, значит, придется идти туда. Впереди вот островок виден небольшой. Посреди водохранилища. Все, мне стало понятно, что это за режимный объект. Это паромная переправа. С той стороны находится поселок Горный. И, в принципе, здесь, вот если по карте посмотреть, отсюда отходит автодублер БАМа. И, собственно, для того, чтобы связать один берег с другим, существует эта переправа, и переправа, вот она, под охраной, естественно. Все встало на свои места. Дальше такой около песчаный берег. Но перед тем, как до него дойти, вот такой очень-очень-очень каменистый берег. Но вон там вдалеке, за переправой, виден железнодорожный мост через реку Зея. Считается одним из самых длинных на этом участке, 1100 метров. Местами, конечно, в этом водохранилище а, берег крайне каменистый. Уж очень даже каменистый. Но в целом он как будто бы тут немножечко а, придавлен так. То есть идти нормально. Удобно. А еще можно наглядно увидеть, почему здесь такие низкие деревья. Потому что вот небольшой слой грунта, а под ним сразу уже начинаются камни. И корням просто уже некуда расти. Ну и собственно да. Зейское водохранилище, которое находится на реке Зея. Было образовано при строительстве Зейской ГЭС в 1974-1980 годах. При затоплении, в зону затопления попало 14 населенных пунктов и было переселено 4460 человек в новые места. Сейчас такое водохранилище с таким достаточно каменистым берегом. Иногда встречается песочек, ну такой, крупно-дисперсный, конечно. И сейчас несколько шумно, прям волны. По цвету, как речка. Ой-ой-ой. И достаточно теплая, кстати. Я думаю, что можно и скупнуться. Собственно, поезд прибывает в пол первого ночи, отправляется в час ночи дальше. И время сейчас почти час дня. Поэтому где-то здесь будет разложена палатка. И в целом разбит небольшой лагерь, где будет происходить еда и отдых. Ранее показанный издалека железнодорожный мост и Зейское водохранилище были связаны между собой еще на этапе строительства. Зейское море, оно же Зейское водохранилище, образовалось в связи со строительством Зейской ГЭС. 
ГЭС начала строиться в 1964 году, водохранилище заполнялось с 1974 по 1980. Само строительство станции в основном закончилось к 1985 году. Первые гидроагрегаты пускались при напоре значительно меньше расчетного в 1975 и 1976 годах, но уникальные возможности работы диагональных турбин позволяли это делать. Ныне Зейское море имеет площадь около 2420 квадратных километров. Объем около 68,4 кубических километров, занимая по объему воды третье место в России после Братского и Красноярского. Параллельно со строительством ГЭС с 1974 шло строительство БАМа. Таким образом, проектировщики знали о том, где будет будущее водохранилище. Строительство Зейского моста на участке Улак Верхнезейска осуществлялось в период с 1976 по 1982 года, а параллельно шло заполнение водохранилища. В месте мостового перехода к окончанию его строительства уровень воды в Зейском море поднялся на 27 метров, практически девятиэтажный дом. Это является уникальной особенностью в области строительства мостов. Не знаю, насколько это правильно, но тут по округе был собран мусор, который оставили, видимо, в основном рыбаки, кстати. И все это дело сейчас благополучно сгорает. Ну и вот, собственно, солнце село. Вы посмотрите, какая красота. Но, к сожалению, в темпе вальса нужно уже уходить отсюда, потому что стемнеет достаточно быстро, а топать еще далековато. Не еще, а в принципе топать далековато. Я понимаю, что, возможно, вам это надоело, но просто посмотрите, как по цветам изменяется отсюда, сюда и сюда. Это просто что-то немыслимое. Хороший день тут, конечно, проведен. Жарко было, прям, жарило, но вода свежая, и это спасало ситуацию. И место замечательное. Правда, к сожалению, здесь мусор есть. Не очень много его, на самом деле. И такое чувство, как будто его оставляли рыбаки. А, да, и это немножечко портит впечатление. Но, конечно, какие тут камни. Такое тут все замечательное место. Очень красиво и оставило приятнейшее впечатление. Но, как я и сказал, нужно топать. Успешно пройден путь на вокзал, через лес, через комаров, которые вот появились, как потемнело. Кстати, на вот водохранилище на берегу днем ни машкары, ни мошки, ни комаров не было. Были только немножко мухи и эти проклятые оводы. Шесть штук прибил. Но они были, кусались больно. Ну а сам Верхний Зейск, небольшой маленький поселок, который, кстати, живет только железной дорогой. И ничем иным. Ну а мне пора дальше. 